சோயா கீரை போண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் கடலை மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க சோடா உப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சோயா கீரை மார்க்கெட்லலாம் இது ஈஸியாக கிடைக்கும் கருவேப்பில போண்டாக்கு மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் கடலை மாவு போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் நறுக்குன்னு போட்டு வச்சுக்கிறேன் கருவேப்பில சோயா கீரை பச்சை மிளகா உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் லைட்டாக சூடு பண்ணி அதை மாவில் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றினா போதும் சோடா மாவு ஒரு சிட்டிக்க எடுத்து அதையும் போட்டு தண்ணியில் கரைச்சி போண்டா பதத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு இந்த பதத்துக்கு பசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ போண்டா போடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் மாவை கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து போண்டா போட்டிங்கன்னா நல்லா எழும்போம் நல்லாவும் இருக்கும் கொஞ்சம் ஊறுனா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊறுனால எண்ணெய் இழுத்துரும் ஒரு பக்கம் வேண்டதாக இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க வெறும் கடலை மாவில் போண்டா போட்டால் சாப்பிடவே கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் கடலை மாவு கூட சோயா கீரையை கொஞ்சம் நிறையா போட்டு போண்டா செஞ்சோம்னா சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஈவினிங் டைமில் இதை ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுத்தா குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் போண்டா வந்துருச்சு எடுத்துக்கலாம் சோயா கீரை போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ